ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില പ്രൈസ് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലേ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് ആ ടേമിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗോയിങ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂഷ്വലി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഐറ്റംസിനാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോമ്പറ്റീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതേ ഉൽപ്പന്നം മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ടിനെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിനും വരുത്തുക തുടക്കക്കാരായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരുപക്ഷെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പോകുന്ന അതേ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ പതിനാല് രൂപ അമ്പത് പൈസയ്ക്കാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാല് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാല് രൂപ അമ്പത് പൈസയ്ക്ക് തന്നെ വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സാധാരണ റെഗുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എത്രയാണോ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അതേ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രൈസ് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൈസിങ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിങ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചറും പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ എത്തിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെലവ് വരും നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടുതൽ വരയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മാർക്കപ്പ് ലെവൽ നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറും പത്ത് ശതമാനവും നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാം അതായത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനമാണോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണോ എട്ട് ശതമാനമാണോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി നിങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുക ഇതാണ് ഇതും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡൈനാമിക് പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സർജ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയാം ടൈം ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൈസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡൈനാമിക് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ടൽ റൂംസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ സമയത്തുള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല വല്ല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ കല്യാണ മണ്ഡപം കല്യാണ സീസൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വലിയ രീതിയിൽ കൂടും കാരണം അന്ന് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിമാ
നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇതിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കും മാക്സിമം കസ്റ്റമേഴ്സിൽ ആ ഒരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കും ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇനി കളിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അറിയാനുമുള്ള ഇനി യൂസ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത്തരത്തിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ പണം പേ ചെയ്തു എന്ന് വരും ഇതാണ് ഫ്രീമിയം ബിസിനസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീമിയം പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹൈ ലോ പ്രൈസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ക്ലിയറൻസ് സെയില് ഇയർ എൻഡ് സെയില് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ വില അങ്ങ് നാൽപ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം വരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റേക്കാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തേത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിലവൻസ് കഴിഞ്ഞു കുറഞ്ഞു മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി സോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ വിറ്റ് തീർക്കണം വിറ്റ് തീർക്കാനായിട്ട് ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് വില കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വില അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ സെയിൽസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വില കുറച്ചുകൊണ്ട് ആ സാധനം വിൽക്കുക ഇതാണ് ഹൈ ലോ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലോ പ്രൈസിങ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിങ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് ഗ്രാജുവലി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് പതിയെ 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 കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ടെക്നോളജി വരികയാണ് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇറങ്ങുകയാണ് സോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം ഉയർന്ന പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നീട് പ്രൈസ് അങ്ങ് പതിയെ 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 കുറച്ചുകൊണ്ട് വരും യൂഷ്വലി മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആദ്യം ഒരുപക്ഷെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും ഫോണിൻ്റെ വില അത് പതിയെ കുറച്ച് ഇരുപത്തെട്ടായിരം ആക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം ആക്കും പിന്നെ അതൊരു പതിനെട്ടായിരം രൂപേൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അത് വിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിയെ 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 കുറയ്ക്കുന്നതാണ് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഹൈലോ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് യൂഷ്വലി ഗ്രാജുവലി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 ടെക്നോളജിക്കൽ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല ഗ്രാജുവലി മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് പുതിയ ഐറ്റംസ് വരുന്ന സമയത്ത് പുതിയ വേർഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഴയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം ഇതാണ് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് ഗ്രാജുവലി വില കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവലി വില കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരിക സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലാണ് വൺസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലങ്ങ് അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ ഉൽപ്പന്നം ഇല്ലാതെ കഴിയത്തില്ല ജീവിക്കാനേ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വില പതിയെ പതിയെ അവർ കൂട്ടും ഇപ്പോൾ ബോറോപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നം ബോറോപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രീം വൺസ് അത് കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പതിയെ പതിയെ അങ്ങ് കൂട്ടും റേറ്റ് അങ്ങ് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് വരും ഇതാണ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് അതേപോലത്തെ മറ്റൊരു പ്രൈസിങ് ആണ് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് മാർക്കറ്റ് ലെവലിലുള്ള പ്രൈസിനേക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനാ പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെർഫ്യൂം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂമിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ച് വരും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ അല്ലേ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് പെർഫ്യൂം കിട്ടുന്നത് ഇതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെർഫ്യൂം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബ്രാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് വാങ്ങുന്നത് ആരായിരിക്കും പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി അവർ വാങ്ങുന്നു അത
അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എവിടെയും കിട്ടാത്തൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്രൈസ് കൂട്ടാൻ കഴിയും ഇതാണ് വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് പ്രൈസിങ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പർ ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒരു ചൊറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ നിങ്ങളെ മറ്റേ സൈക്കോളജി ഒന്നും കാണാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതൊരു അത് വിട്ടേക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പറാണ് സോ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റാണ് വേണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡിമാൻഡ്സ് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിമാൻഡ്സിന് എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്ര പേജസ് വേണം വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇത്ര ലിങ്ക്സ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ സെർവറാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൈസ് അതിനെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു പ്രൈസ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് ആ പ്രൈസ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് ചിലവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എത്രയാണോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസ് അതെനിക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇതാണ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വർക്കിന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ഇതും സ്റ്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫേസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെബ് വെബ് ഡെവലപ്പറാണ് നിങ്ങളോട് വാങ്ങുന്ന അതേ പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയോട് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് അതേ സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങത്തുള്ളൂ കാരണം അവർ ഉള്ള ടീംസ് ആണ് ഉള്ള ടീംസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ വിടുമോ മാക്സിമം മുതൽ എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൈസ് അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങും സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് അപ്പോൾ പത്തോളം പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്തോളം അല്ല പത്ത് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റു കുറേ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്തെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സിജുരാജൻ സൈനിങ് ഓഫ് 